Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Este es clase 7 de un nuevo curso que empecé este año 2019. En esta clase hoy um, vamos a tratar de... Vamos a llenar un formulario, vamos a ver cómo llenar un formulario. Uh, ese es un tema que tuve en la clase anterior, pero no tuve tiempo a terminar eso. Vamos a ver también cómo se habla de posesión en inglés usando el caso posesivo o el S posesivo. Um, y el otro tema es vocabulario relacionado con la familia. Uh, recuerden esta clase, como las otras clases que he hecho este año, está una, estoy, lo que estoy haciendo es que tengo una conferencia uh, y estoy transmitiendo la conferencia. Y los que están unidos a mi canal tienen um, la opción de juntar en la conferencia. Um, también ellos tienen la opción de <coughs> usar la chat en, uh, aquí en YouTube. O y también, aparte de eso, tienen la opción o pueden el beneficio, perdón, a descargar el PDF para acompañar esta clase después de la clase. Entonces, si quieren esos, algo de esos beneficios, pueden unirse a mi canal. Vamos a empezar la clase. Pero así que no tenemos nadie en el chat ahorita y nadie en la conferencia. Um, déjame revisar el chat. No hay nadie en el chat y nadie en la conferencia, pero vamos a empezar. Y el primer cosa, como dije, es este formulario. Vamos a, este fue de la clase anterior, pero no tuve tiempo. Este formulario, este, estas cosas son para cómo llenar un formulario en inglés. A veces vas a tener un formulario que tienes que llenar. Este es un ejemplo. Este es un formulario. Este es de los um, aduanas de Estados Unidos. Uh, Customs Declaration, que es declaración de aduana. Um, todas las personas que llegan uh, a Estados Unidos en avión, en barco o por la tierra, Um, tienen que llenar este formato. Uh, pero las cosas aquí también podemos aplicar um, a otros formatos que tal vez tienen que llamar. Um, entonces, vamos a empezar. Uh, ¿Cómo se puede llenar un formato así en inglés? Um, primero dice aquí, each arriving traveler or responsible family member must provide the following information. Only one written declaration per family is required. The term family is defined as members of a family residing in the same household who are related by blood, marriage, domestic relationship, or adoption. So, primero, este dice que solo uh, una persona tiene que llenar este formato cada familia. Y la definición de una familia es um, padre, madre, hijos, relacion, viviendo en la misma casa que tiene una relación de sangre, matrimonio o una relación doméstica. So, si llegas solo, se llena un formato. Y si llegas con tu familia, con tu esposo o tu esposa um, y tus hijos, solo llenas uno para todos. Primera pregunta es family name. Family name es, como se dice en español, apellido. apellido. A veces dicen last name. Um, en Inglaterra o en el inglés británico tenemos la... Let me, tenemos, vamos a mover esto para que pueda hacer notas aquí. Uh, tenemos el, la palabra surname. Surname. Uh, so, en, en el inglés americano no existe, pero tal vez si entras, por ejemplo, Inglaterra. Uh, no puedo escribir ahí, let's put it down here. Te vas a ver el nombre, 
Surname. Surname es apellido en el inglés británico. Pero en Estados Unidos dicen um, family name o last name. Let's make that smaller. Let's put it down to seven. Yeah. And we can move that up there. So it's otra cosa que se puede ver aquí. Move it up there. En cambio de family name, podemos decir surname. Make it smaller. Um, so, ¿qué lo vas a poner aquí? Es tu, tu nombre, tu apellido. Y después tiene a uh, first, es tu primer nombre. Um, en mi caso, por ejemplo, este, este family name es Pinel. Y first name is Richard. Hi, Patricia, how are you? Patricia, if you want to join the... Oh, I just noticed also we got Nancy in the conference and we got Patricia in the chat. Uh, so, hi, Nancy. Hi, Nancy. Hi, Peach. How are you? Fine, and you? Fine, thanks, yeah. So, we are... Hoy estamos... estamos vamos a empezar con este formato que es un formato que tiene que llenar cuando llegas a la inmigración uh, o cuando entras a Estados Unidos es la, el formato para um, I am a little aphonia ¿qué significa eso? I don't know what aphonia means um, este formato tiene que llenar cuando llegas a Estados Unidos uh, para la aduana so aquí le vas a poner tu, nom tu apellido first name es um, tu nombre, en mi caso es Richard, y middle name es tu otro nombre. Okay. Sí, en mi caso solo tengo uno. Um, otra persona tal vez puede decir Richard John. Entonces pones tu segundo nombre aquí. Próxima cosa es tu birth date. Birth date. Otra vez, a veces dicen en esta, uh, uh, otra manera de decir birth date. Es es tu fecha de nacimiento. Pero también podemos decir um, date, podemos ver este en a minute, date of birth, o a veces simplemente vas a ver D-O-B. Si, si ves algunas de esas tres cosas, es es date of birth, um, D-O-B, o um, birthday, bueno, es fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Um, y aquí en Estados Unidos siempre, para confundir todos, siempre se pone aquí lo, en Estados Unidos primero el mes, después el día y después el año. En Inglaterra, en, en el en más del mundo que yo conozco, como en España y como en, en América Latina, en toda Europa, es primero el día, después el mes y después el año. Pero Estados Unidos siempre se pone en reverso. Number of family members traveling with you. Um, número de personas. Pues, recuerda que este, solo en este caso tienes que llenar un formato para familia. Aquí quieren saber cuántas personas están en tu familia. Así, uh, si, si tienes dos hijos. Por ejemplo, estás con, en mi caso, si estoy con mi esposo y dos hijos, voy a poner tres. Tres personas que están viajando conmigo. Aquí, lo que quieren aquí es um, la dirección donde vas a quedar en Estados Unidos. Uh, si vas en vacaciones, eso será la dirección del hotel. Si vas a quedar con amigos o parientes, será la dirección de tus amigos o parientes. Ah, entonces, quieren la dirección, la calle, el número o el nombre del hotel, la ciudad y el estado. So, este puede ser Hotel California, City Los Angeles, Estado California. Passport issued by country. ¿De qué país? Um, de, de, ¿Qué, qué país es tu pasaporte? Si eres, um, hemos tratado antes de las nacionalidades, 
um, si eres mexicano, lo vas a poner aquí, México. Si eres español, español lo vas a poner Spain. Si eres de Honduras, lo vas a poner Honduras. Y el número de tu pasaporte. Después quieren el country de residence o país de residencia. El país de residencia uh, es el país donde vives. Puede ser diferente. Por ejemplo, en mi caso, mi pasaporte es de Reino Unido, pero mi país de residencia es México. Entonces, si vives en otro país, puede ser otro país. Countries visited on this trip prior to U.S. arrival. Um, países que has visitado antes que llegaste a Estados Unidos en este viaje. Um, por ejemplo, si vas a Estados Unidos, primero vas a Canadá, gastas dos, vienes de España, vas a Canadá, gastas una semana en Canadá y después vas a Estados Unidos, tienes que poner aquí Canadá. Aquí quiere airline flight number o vessel name. Si llegas por avión, quiere el, el, el airline, que es aerolínea, puede ser, por ejemplo, British Airways o Aeroméxico. Y el número de vuelo, que puede ser BA739, BA7340. Y vessel name, vessel name o oh, vessel name, vessel name es el, el nombre del barco, si, por si caso que llegas por barco, pero muy pocos ahorita llegan por barco. Próxima pregunta, lo que quieren saber ahorita es, primary purpose of this trip, um, propósito de este viaje, um, es para, no, eh, eh, aquí la pregunta es, the primary purpose of this trip is business. Este, el, el propósito principal de este viaje es para negocios. Si estás turista, lo vas a poner aquí, no. Pero si estás visitando para una conferencia o algo así, lo vas a poner, yes. Después quieren saber que estás entrando al país. Um, y tienen varias cosas aquí que realmente la mayoría son prohibidos. Entonces, no quieres entrar con esas cosas. Uh, tenemos frutas, verduras, uh, plantas, semillas, comida, insectos. Mejor aquí se, si no llevas esas cosas y aquí te vas a poner no. Después tenemos carnes, animales uh, o productos de animales. Um, agentes de enfermedades, cell cultures, que es este culturas que se crece en los, um, no sé cómo se llama en español. Uh, y snails, caracoles. Nunca vas a Estados Unidos con caracoles. Um, <risa> había, había una ocasión que mi, mi hermana entró a Estados Unidos. Son muy, um, no sé qué, qué puedo decir con esos, cuando entras ahí. Mi hermana, creo que mi hermana tenía una manzana o algo así que lo olvidé en su, en su bolsa. Y cuando entré en la aduana, la encontraba en la manzana. Y fue un gran problema por la manzana que, oh, está con una manzana, está con una manzana. Y luces empezaban a prender y lo llevaron a mi hermana a otro lugar porque <risa> entró a Estados Unidos con una manzana. Uh, y fue un gran problema. Entonces, um, es mejor que no entres con nada de comida ahí, ni un lunch. Y si tienes que de comida, cómelo en el avión antes que entres. Um, otras cosas que tenemos son um, soil, uh, es de tierra, o oh, oh, has estado en un, una granja, rancho, o una, uh, en el campo donde tienen animales, y mejor también que dices no. Has estado en uh, cerca a uh, livestock, livestock es animales como vacas, um, Uh, puecos y uh, ovejas, uh, gallinas. This is mejor aquí. Tienes que, si has, tienes una de esas cosas, tal vez te vas a tener problemas entrando. Um, después, preguntas de dinero. Um, I am carrying currency or monetary instruments. Es decir, moneda, um, dinero, básicamente. 
más que 10 mil dólares estadounidenses. No entres con más que si, si tienes más que 10 mil dólares, tienes que declararlo. Um, I have commercial merchandise. Si estás entrando a Estados Unidos con mercadería, ¿cómo se dice mercadería? Mercancía, mercancía, perdón. Si tienes mercancía para vender o para mostrar clientes, otra vez tienes que declararlo. Um, y finalmente, aquí tienes que declarar uh, si eres residente um, de Estados Unidos, has salido o regresado, um, tienes que declarar todo lo que has comprado en el extranjero, uh, incluso los, los regalos, uh, tienes que declarar aquí el valor. Y si eres un visitando, tienes que declarar todo lo que entras, pero solo las cosas que te vas a dejar en Estados Unidos. Eso significa si entras con tu laptop, por ejemplo, o tu celular, pero vas a salir con tu laptop, obviamente no tienes que um, eh, declarar tu laptop. ¿Qué más? Nada más realmente. Um, aquí tienes que poner la lista de las cosas um, y simplemente es cuestión de firmarlo. Ok, very good. Vamos a seguir. ¿Tienes algunas de preguntas? Patricia, tenemos Patricia uh, en el chat. Tenemos Nancy, tenemos Israel. Uh, tenemos Patricia también aquí. ¿Tienen preguntas de este formato? No, teacher. No. Patricia, ¿estás ahí? No, teacher. No. No, bien. No questions, good. Vamos a seguir entonces con este posesi, es posesión, hablando de posesión. Pues. So, uh, así dos o tres clases vimos um, adjetivos de posesión, adjetivos de posesión. Um, ahorita vamos a ver otra manera de hablar de... No. So, uh, this is John, this is Juan, and this is his car. So, primero, este, his is un adjetivo de posesión, possessive adjective que vimos así dos o tres clases, creo. Um, y aquí en español tengo, y este es su coche, and this is his car. Pero aquí tenemos otra manera de hablar de posesión. Decimos, it's John's car. It's John's car. Aquí tenemos apostrophe S. Esta es una estructura en inglés que se llama the possessive S, o the possessive case, o el caso posesivo. Es como en español se dice, es el coche de Juan. Y si traducimos este de, directamente, literalmente, um, vamos a decir, It's the car of John, pero en inglés no se dice it's the car of John, se dice it's John's car. Um, in, in este frase aquí tenemos apostrofe S, apostrofe S. El primer apostrofe S es el verbo be, it is, y este aquí es el Posesión. Ya sabemos por qué este está seguido por un sustantivo. It's John's car. Es el coche de Juan. Tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos dos personas. This is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. Y este es su casa. Otra vez aquí tenemos el adjetivo de posesión. El adjetivo posesivo que vimos... Así dos o tres clases. Uh, es como se dice en español. Su casa. Their house. Uh, pero aquí tenemos la, el caso posesivo. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Es la casa de la señora y... Uh, perdón, del señor y la señora Brown. 
y este aquí, Mista, Mrs. Mista es como se escribe en M-I-L, es como se escribe Mista, y Mrs. es como se escribe Mrs. Sorry, m i r s es como se escribe Mrs., que es, es señora en español. So, otra vez en español, es uh, la casa del, um, no se dice en inglés, this is the house of Mr. and Mrs. Brown. Decimos, it's Mr. and Mrs. Brown's house. Aquí tenemos dos otros ejemplos. This is Steve, and this is his wife. Um, este es su esposa. She's Steve's wife. Uh, so, aquí otra vez el adjetivo de posesión y aquí otra vez la estructura. Um, no sabemos nombre de ella, pero podemos decir que con hombres o mujeres no importa. No es solo que se dice con la mujer, se puede decir. Por ejemplo, si ella, su, su nombre es, I don't know, um, I can't think of a name. Um, uh, Jane, uh, bad name, but, well, it's not a bad name, but um, we can say, si queremos poner con nombre, suponiendo que su nombre es Jane, we can say, Steve is, or we can say Steve's, con el verbo be, Steve's, Jane's wife, uh, sorry, what Jane's wife, Jane's husband. Que en español es uh, Steve es el esposo o marido de uh, Jane. Steve's Jane's husband. De este brasil tal vez un poco extraño porque tenemos apóstrofe S, apóstrofe S. Este aquí es el verbo be. Y este aquí es posesión. Steve's Jane's husband. Steve es el marido de Jane. La ventaja es que en inglés tenemos one, two, three palabras, tres palabras, y en español one, two, three, four, five, six, doble la cantidad de palabras. No, por eso el inglés es muy fácil, ¿no? ¿Qué dices, Nancy? ¿Fácil o no? Sí, no, teacher. Patricia. Mira, sí. yo tengo que aprender seis palabras y ustedes solo tres. <laughs> Tiene mucho suerte. Of course. What about uh, Esti? This is otro ejemplo. This is Sandra. <laughs> And this is her smartphone. Otra vez el adjetivo de posesión. It's Sandra's smartphone. Ese es el smartphone de Sandra. Okay. Um, Tienen algunas preguntas, Israel, Nancy, Patricia? No. Thank you. No, teacher. Thank you. Okay, very good. Let's. No, teacher. Vamos a seguir entonces. Uh, aquí tengo escrito la regla. The possessive es el caso posesivo. Usamos el caso posesivo cuando queremos indicar que algo es de alguien. O como uh, vimos en la pantalla anterior, podemos usar con personas también. En el caso de um, matrimonios o hijos o uh, familiares, y vamos a ver eso en un rato. So, también podemos usar con personas o amigos. Uh, Esta es la estructura, nombre del poseedor más apóstrofe S más cosa posesida. Posesida. Posesivo. Posesida. Poseída. Pronunciación está mal. John's car, el coche de Juan. The dog's food, la comida del perro. Cuando es sustantivo, uh, cuando, cuando tenemos un plural, sustantivo plural, uh, que termina en es, agregamos solo el apóstrofo. Por ejemplo, the dog's food. Uh, este puede ser un poco confuso. Uh, porque la pronunciación es igual. Aquí tenemos the dog's food. Es solo para un perro. Pero aquí decimos igual the dog's food. Um, y es para, puede ser por dos o más perros. La, la única diferencia es cuando escribimos. So, uh, es que cuando hablamos suena igual. The dog's food, the dog's food. Singular, plural. 
Ok, vamos a ver si están um, poniendo atención. ¿Poniendo? No. En inglés. Pay, poniendo, yeah. En inglés es paying attention. Paying attention. Uh, pay, are you paying attention, Nancy? More or less. More or less. What about you? Israel is not there. And nobody is in the chat now. I think como no hay nadie en el chat, lo voy a abrirlo uh, a todo el mundo. Israel is working. Oh, he's working. He's in the thing, yes. but he's not on there. Let's uh, escapa. Because todos los que están reunidos, todos los miembros del canal están uh, en el... Uh, where is it? En este... En, el, uh, en la conferencia ahorita. Entonces voy a abrir el chat a los demás si alguien uh, lo voy a um, cerrarlo so el, chat, el chat está abierto a todos, uh, ustedes en la conferencia, Nancy y Patricia vamos a ver recuerden de las cosas aquí y las personas so, vamos a empezar con este whose wife is she y la palabra whose whose que tengo aquí significa um, de quién yeah? quién Who's? quién es sorry uh, whose es de quién yeah? pero tengo otra hay otra también que tiene que es este la pronunciación es igual whose este es um, quién Yes. Yeah, so if I have the question, here I go, whose wife is she? De quien, uh, uh, es como se dice en español. Uh, ella, es la, es, ella es la esposa de quien. Ella es la esposa de quien. Okay. Sí, es Pero mm -hmm. si yo digo, um, who's she? Okay, la pronunciación del who's is igual. Pero aquí, who she is, significa quién es, quién es ella, ¿ya? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Otra pregunta. Ok. Um, so, whose wife is she? Who can answer this question? Who's Steve's wife? Perdón. Sí, es Steve. Why? Very good, yeah. She's Steve's wife. She's Steve's wife. Let's see uh, if we can change this to... Um, maybe I just put it down there. Let's try, try and write the answers down here. She's Steve's wife. Good. Steve's Whose wife. house is this? The, Whose house is this? There is Mr. and Mrs. Brown's uh, house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Very good. Mr. and Mrs. Brown's house. Yeah, the chat is open and Alejandro says steady problemas con el payment. Yeah, uh, lo siento, Alejandro. La verdad es que yo no tengo um, control de eso. Es todo es de Google, de YouTube. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Yeah, Adriana, you didn't put the the most important thing there, que es este. Siempre tenemos que usar este. Um, what about this smartphone? Whose smartphone is this? I don't remember. You don't um, in the sun. It's, um, it's, it's Sandra. It's Sandra. Sandra. Yeah. <laughs> well. Do you know me? Do you know me? Very good, uh, uh, Israel. It's Sandra's Sandra. uh, uh, smartphone. Smartphone. Good. It's Sandra's smartphone. And what about the car? Whose car is this? This car is Steve's. Steve's. Don't, car. Don't, don't, don't. It's 
Yeah, it's John's car. Yeah. 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 Um, I think you can see those. Good. So, vamos a seguir. En un rato vamos a tener más preguntas de este tema. Pero antes vamos a ver uh, uh, vocabulario de la familia. Uh, primero tenemos aunt, que es tía. Uh, a veces cuando estamos diminutivo auntie. O el diminutivo de aunt. Para mí. Y tenemos brother, hermano. Brother-in-law, cuñado, cousin, daughter, daughter-in-law, father. Uh, father is padre, pero um, in Inglaterra, generalmente se dice dad. Padre dice papá. A veces en Estados Unidos creo que dice otra cosa. No me recuerdo. Dad is gay, how many did you see in Inglaterra? Uh, grandchildren, nietos, granddaughter, nieta, grandfather, abuelo, how many did you see granddad, in the Estados Unidos, this is grandpa, in Inglaterra, granddad. Grandmother, abuela, um, is como granny, como ustedes dicen abuelita. Um, nosotros más decimos granny in English. Grandma. Or grandma. A veces cuando dicen hay muchos diminutivos de eso. Okay, hi Maria. We've got Maria from um, Colombia, I think. How are you? Maria, you can join the conference if you wish. Puedes juntar la conferencia al enlace. Está en el uh, tab de YouTube. Voy a poner eso ahí ahorita para si, por si caso, si quieres juntar. Let me just put that tab there. So, si quieres juntar, Maria de Colombia. Está ahí está el enlace donde tienes que ir para encontrar el otro enlace para juntar la conferencia. So, ¿Dónde estábamos? Uh, grandparents uh, para las dos abuelos, grandson, nieto, great grandfather, bisabuelo y great grandpa, uh, mother, sorry, great grandmother, um, bisabuela. Y en inglés, si queremos ir más detrás, simplemente agregamos otro great. Entonces, los abuelos, eh, mis abuelos fueron mis great, great grandparents. Great, great grandparents. Y sus padres fueron mis great, great, great grandparents. Cuando vamos por detrás en las generaciones, simplemente tenemos que Agrega otro great husband, esposo, mother, madre, mother in law, suegra, nephew, sobrino, niece, um, sobrina, parents, madre, sister, hermana, sister in law, cuñada, fija que toda la familia que son la familia de tu esposo o tu esposa, se llama your in-laws, in-laws. Um, so, esas personas se llama in-laws. If I say my in-laws, significa toda la familia de mi esposo. My in-laws. That's my father-in-law, my mother-in-law, my sister-in-law, and my brother-in-law. Me... Uh, suegro, suegra, cuñado, y ¿cuál es la otra? Niera, ¿no? Oh, no, Niera es daughter-in-law, sorry. Daughter-in-law es la uh, hija de... Who's my daughter-in-law? I can't remember. La, la hija de mi hijo. La esposa, perdón, la esposa no. de, mi, de, de mi hijo. Yeah. So, toda la familia 
de tu esposa, o en este caso, si tienes un hijo de otro son-in-law, uh, tengo aquí son-in-law, uh, la familia, los, familia de los esposos de un hijo también. Uncle, uh, tío and wife, esposa. Ok. Uh, ustedes en, en la conferencia recuerden esto. Sí. Uh, let's uh, turn that off a minute. Uh, yeah, let's just stop that for a minute. Um, so, Nancy, how do you say uh, nietos in English? Nietos. Oh. Do you remember? ¿Cómo se dice um, I don't know. Don't remember. Were you paying attention? Israel, I don't know what no. happened. What about you, Israel? How do you say? Grandson. Pardon? Mm, grandson. Well, grandson is uh, nieto. ¿Cómo se dice nietos? Patricia? Grandchild? Uh, grandchild, well, a grandchild is singular. Lo que quiero es, um, Maria's got grandson. Niet, uh, nietos, plural, is, who can remember? What about you, Patricia? I don't remember. Uh, grandchildren, uh, grandchildren. Grandchildren. Let's have a look. Okay, Maria, yeah, I saw your message. You can... Yeah, Maggie's put grandchildren. What about another question then? How do you say tío in English? Tío. Tío. Tío, sí, in English. Um, tío es uncle. Uncle, very good. Yeah, we got some people in the chat here with uncle. Um, what about... Um, ni oh, I nearly said it in English, sorry. Uh, what about... Um, uh, what else have we got here? What about abuela? Grandma. Grandmother. Grandmother. Yeah. Grandmother. Grandmother. Okay, what Grandmother. about yerno? Yerno. Um, yerno. Yerno, yeah, in English. Uh, Son-in-law. Son-in-law. Son Very good, Israel. Yeah, son-in-law. And, and maybe a di what about cuñada? Sister-in-law. Sister-in-law, very good. And finally, maybe a difficult one, Sobrina. ¿Cómo se dice Sobrina en inglés? Nice. Um. Nice. Well, actually, it's niece. 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 Yes. Niece. niece is the pronunciation. Very good. We can return just to check the answers. Vamos a regresar. So, yeah, uh, niece was the last one, Sobrina. Okay, vamos a ver en la próxima, entonces, lo que tenemos que hacer aquí es um, usar todo lo que hemos aprendido hoy para formar frases. Este es un árbol genealógico. So, aquí tengo una familia, por ejemplo, aquí son los, los abuelos, Harold, Mabel, John, and Anne. Uh, Harold y Mabel tuvieron uh, dos hijos, Cynthia, que es una mujer, y David. Y David se casó con uh, Joan, uh, que fue la hija de John y Anne. Y David y John tenían dos niños, que se llaman Oliver y Susan. Y John y Ann también tenían otro hijo, Peter, que se casó con Brenda. Y tienen una hija, Daniela. Entonces, lo que hay muchas frases que podemos hacer de cada persona. Uh, yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo empezar con, who's, who is, who's, who's Harold? This, esta es la pregunta. So, um, nosotros podemos ver 
Okay, Harold is the key. Um, Harold, Tenny Barris Relaciones. Tenny yes. Relacion con uh, Cynthia. Uh, Tenny yes. con David. Tenny uh, con uh, Mabel. Tenny con uh, Susan. Uh, Tenny con Mabel. So, hay muchas frases que podemos hacer de Harold. Por ejemplo, puedo decir que Harold is Mabel's wife. Ah, sorry, wife. Sorry. Husband. Husband. Yeah, es uno. Israel, ¿puedes hacer otra frase de Harold? Ok. Yeah. Harold, Harold is... Father Cynthia. Father uh, Cynthia. Father Cynthia, pero lo que queremos usar es el, um, el posesión, el S. Uh, Entonces, podemos decir, Harold is, tenemos que poner aquí, Cynthia's, what? Cynthia's. Father. Father, yeah. Harold, Cynthia's father. Aquí estoy usando. Este es ese, ese es el verbo be, recuerdas, y este es el um, posesión, Cynthia es padre. En español es Harold es el padre de Cynthia. ¿Qué más podemos decir de Harold? Harold Oliver's granny. Granny, no, porque granny es abuelita. Grandfather. Grandfather. Very good, yeah. Harold's Oliver's grand. Grand. We need to. Grand. Father. Good. Father. One more with Harold. Who has an answer? Harold's John's father in law. Harold Jones, father-in-law. Very good, yeah. Harold Jones, father-in-law. What about um, Oliver? Let's do one with Oliver. Who? Oliver. Who's Oliver? Oliver. Oliver. Oliver's Harold. <laughs> Nancy. Who's Oliver? Who can tell me? Oliver, Harold. Susan's brothers. Brother. Oliver, Susan's brother. brother. Very good, yeah. What else? Oliver's Ol Oliver's uh, Mabel grandson. Yeah, don't forget the essay. Mabel Mabel's grand grandson. Good. Um one more with what about Oliver and Daniela? What's the relationship between Oliver and Daniela? Oliver's, I don't know if I told you that one actually. Oliver's, Daniela's what? Brother-in-law. Brother-in-law, no. Cousin. Cousin, yeah. Cousin. Primo. Oh, good. Oliver, uh, Daniela's cousin. Primo. What about the relationship between Oliver and Peter? Peter. Oliver mm. is nephew. Uncle. Oliver. Yeah. Uncle. Oliver's Peter's what? Nephew. Oliver's Peter's. Who's got the answer? Uh, no. Nephew, no. Oliver is Peter's. Uh, hey, buddy. Sobrino, come on, say sobrino in English. Nephew. 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 Yeah. Mm -hmm. 
Oliver. Oliver is Peter's nephew. Peter is el um, hermano de Joni. Joan is el madre, la madre de Oliver. Entonces, es el tío. Es el, él es el tío y él es el sobrino. Um, I think we'll do one more. Let's have a look at um, which one should we do? Let's do Brenda. Brenda. Oliver is Brenda uh, Uncle Nilo. <laughs> uh, Oliver is Brenda's uncle. <laughs> no. I don't remember. How um, do they Vamos a hacer Brenda. Entonces, la pregunta es, who's Brenda? Who's Brenda? Oh, okay. okay. Who's Brenda? Brenda is wife's sister. Okay, so... Brenda's, like, Brenda's Brenda Peter's wife. Is, Pe is Peter's wife. wife. Very good. Brenda is Peter's wife. Good. No, it is. Um, what about, uh, what else can you tell me about Brenda? Brenda is mother. No, Brenda is Daniela. Mother. Mother. Good. Brenda is Daniela's mother. One more with Brenda. One or two more with Brenda. I think. Brenda is Annie and daughter. Brenda's on his daughter. daughter. Sorry, Brenda. Brenda Jones. Brenda's Jones is daughter. Yeah. Brenda's Jones daughter. Jones. Daughter. 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 Okay. Daughter. Daughter. Daughter-in-law. Daughter. No, daughter-in-law. Ah, pardon. Yeah, sorry. Yeah, you're right. Daughter-in-law is not the daughter. It's the daughter-in-law. Yes. Uh, uh, ¿Cómo se llama en español? Nuera. Nuera, Nuera. yeah. Nuera. Brenda's John, daughter-in-law. Very good. Okay, con eso creo que en el, casi hemos terminado. En la próxima pantalla tengo... Um, muchas más relaciones que podemos hacer con este. Who's Harold? Harold is Mabel's husband. Harold is Cynthia and David's father. Uh, Harold is Oliver and Susan's grandfather. Harold is Joan's father-in-law. Who's Anne? Anne is John's wife. Anne is Barbara's... Uh, but, uh, sorry. I spelled Brenda wrong there, but it's Brenda's mother. It's Bar I put Barbara, but actually it should be Brenda. <laughs> and Brenda's mother, Anne is Peter, and Brenda's mother is Das Rito Malice. Anne is Daniela's grandmother. Who's Cynthia? Cynthia is Harold and Mabel's daughter. Cynthia is David's sister. Cynthia is John's sister in law. Uh, sorry, Joan's sister-in-law. Okay, Joan is la de mano de David, and so this is la cuñada. Um, Cynthia is Oliver and Susan's aunt. Yeah, because Oliver and Susan are the son, the children, or David's children. Who's David? David is Harold and Mabel's son. David is Joan's husband. David is Cynthia's brother. David is Oliver and Susan's father. Who's Peter? Peter is John and Anne's son. Peter is John's brother. Peter is Daniela's father. Peter is David's brother-in-law. Peter is Oliver and Susan's uncle. Who's Oliver? Oliver is Mabel's grandson. Uh, Oliver is Cynthia's nephew. Oliver is David and Joan's son. Oliver is Susan's brother. Oliver is Daniela's cousin. Okay, very good. 
Y con eso hemos terminado esta clase. Uh, muchas gracias. Ha empezado la clase. Rael y Patricia sí. en el chat. Uh, tenemos dama también para acabar de... Sí, yo no sabía a qué hora. Ok, y fue a las cuatro. No sabía que era la clase. Fue a las cuatro de la tarde aquí en México. Ah, en México. Entonces aquí, ¿qué A las once en España. Eh, once en España, en Bélgica, no sé. ¿Qué horas son en Bélgica sí. ahorita? Eh, eh, la, la misma que en España. La misma. Ok, son... Uh, ah, ah, once, sí. Yes. Ay, no, ya. En total. 23 horas, 23 horas. Ok, so, uh, te, vamos a terminar. Tenemos Dama, gracias Dama, tenemos Israel, gracias Israel, gracias Nancy, and gracias Patricia. Y tenemos María de Colombia en el chat. Gracias María, espero que puedas juntar con la conferencia. Um, y todos los demás que están viendo en YouTube, muchas gracias. Regreso con la próxima clase martes en la misma hora. Thank you, teacher. Uh, thank you for. Thank you, teacher. So, bye, bye, bye. Bye. Good night. ¿Cómo podemos recuperar? ¿Cómo puedo yo recuperar? Espérate. ¿Cómo puedes yo recuperar ¿Qué clase en vivo llenar el formulario en caso posesivo? En directo. ¿Y cómo yo puedo recuperar? ¿Darma? Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, Oye. sí, oigo. <risa> Oye, que no se diga tu cámara y se ve tu imagen. Ah, perdón, es que no sé cómo funciona esto. No pero que ya... Por eh, eso que... me estoy hablando contigo, porque también a mí me ah. costó trabajo hablar. Mm, no. Porque es que no me enteraba a qué hora era la clase, ¿sabes? O sea, tenía, eh, ¿cómo se dice? Yo tuve paralizado y me decía, dentro de una hora, ¿no? Y, y yo no estaba, estaba en Bruselas, pero he bajado a, a 100 kilómetros en coche. Entonces he dicho, ah, pues tengo tiempo, ¿sabes? Sí. Y ahora cuando he visto que estaba ya terminada, ¿no? Y digo, ¿y esto? ¿Y la puedo ver yo o no? Sí, mira, lo que pasa es que haz de cuenta que lo puedes ver tanto en YouTube y este que es el de clase en vivo. Ahora, eh, ah, ah, si lo ves en YouTube, nada más es pues un video, ¿no? Un X. Video, sí, si no puedes comentar ni te dice nada. En no. este que te metiste, que es la aplicación que se llama Zoom, ahí sí, sí, sí. sí es donde ya interactuamos entre nosotros. Pero, ya, ya, pero a mí me gusta más esto, porque verlo en eh, YouTube y eso, no, yo quiero hablar y quiero saber eh, que es diferente, ¿no? Es lo mismo. Sí, claro, la, ya la, la interacción. Mira, eh, de, ¿estás ocupando un, tu teléfono o es una PC? No, no, el teléfono, es que el ordenador no lo tengo, lo tengo que comprar y todavía no lo he comprado, o sea, tengo uno, no, pero... Tengo... Yo también lo ocupo desde mi teléfono. De hecho, hoy... 